Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about male gametophyte that is pollen grain. So in the last video, we have studied about the microsporogenesis, right? In that what we have studied, the haploid microspores are formed from the single microspore mother cell, right? And here, under these microspores, they were arranged in the form of tetrads. From the single microspore mother cell, four haploid microspores are formed and which are arranged in the form of tetrads. When the anther matures, these microspores will dissociate and develops into pollen grains, which will be shed off. And here, these pollen grains, they consist of male gametes. Now, we'll see about what is a pollen grain. So, what is a pollen grain? The pollen grain is called as male gametophyte. And what is its structure? It is a spherical. What is its structure? It is a spherical in structure and 25 to 50 micrometers in diameter. And if you see the structure of the pollen grain, it consists of cell wall. The cell wall of the pollen grain, it is called as sporoderm. Cell wall name and sporoderm. This sporoderm, it will consist of two layers. One is exsign and another one is the intine. Exsign is the outer layer and intine is the inner layer. And if you see the exsign, it is the hard outermost layer and which is made of an organic material called a sporopollenin. So exsign loaned at 20 substance in and is sporopollenin, chala highly resistant organic material and, and it is the strong and it can withstand high temperatures, alkali, strong acids with and it can withstand just to tolerate just to and till now there is no enzyme was discovered which can degrade this sporopollenin. So, sporopollenin ni degrade chas it went it went enzyme koda it pradwar ko detect chay leadu. And if you see this, because of the presence of this sporopollenin, the pollen grains can be easily fossilized. So, sporopollenin yes. strong substance unadam malna, e pollen grains ane vi chala rosal varko fossilization koda chay taani ki veel kalu tu untundu. And here, Ikkadeyndande is sporopollenin it prints substance unad gada. So it is so hard that these pollen grains are well protected from the hazardous environments when they were pollinated by biotic and abiotic agents. So is sporopollenin and it prints substance unadam malna. So pollination jaru ita prints jaru tundi. Man different types of pollinating agents unte kony biotic agents unte kony abiotic agents unte. So at time lo a pollen grain ane the different hazardous environments ki. So, at harsh time, lo goda, is sporopollen and at 20 substance unadam valna, exine lo, at 20 unfavorable conditions goda, which stand just kone capacity pollen grain ki untundi. And, ka choose the, uh, e exine lo, ok prominent aperture untundi. So, then a germ pore under. What is this? There is a germ pore are, is present where the sporopollenin is absent. So, this e pore is region the region of sporopollenin is absent. And next one is intine. Intine means what? Innermost layer is called as intine. Here, this is made up of cellulose and pectin. This intine layer is made up of cellulose and pectin. And next to this is cytoplasm, exine, intine and next one is the cytoplasm. And this is cytoplasm which is surrounded by plasma membrane. This is the structure of the pollen grain. Now we will see about pollen allergy. We know that uh, so many people they were prone to pollen allergy. So, anemophilus plants are pollen allergy. So, pollen allergy is anemophilus plants. Anemophilus plants are wind pollinated plants. Some plants are wind dwara pollinated plants. Some animals dwara pollinated insects dwara koni water dwara pollinate chestu unta kada so e ayithe plants wind pollinate chestu unta but anemophilus plants and so our plants valna allergies anevi vastu unta anemophilus plants they causes severe allergies and bronchial affections so that leads to chronic respiratory disorders like asthma and bronchitis so asthma and some breathing problem bronchitis and inflammation of the mucous membranes in bronchial tubes. So, then, well, uh, bronchitis on the severe cough and And what are the examples for these um, 
pollen allergy causing plants the examples for the plants were parthenium which is commonly called as carrot grass idu manam day to day life lo manam road paina road side lo chustu untam white color flowers untai and ee plant ochesariki it is it came to india while importing the wheat Uh, it it came as a con contaminant plant and the other one is am amaranthus and chinopodia these are the three main examples of the plants which causes allergies pollen allergy so what are the three plants parthenium amaranthus and chinopodia and next we will see about pollen products so now it is the pollen grains are used as a food supplement so many people they use the pollen grains as a food supplements and here these uh, pollen grains are rich in nutrients and the pollen consumption has been claimed to be increased in the uh, and the uh, it, it was mostly consumed by the athlete people and also it was it, uh, these pollen grains are fed to the race horses to increase the performance so din din consume cheyadam valla ekku energy untundi kabatti pollen grains ever ever teeskuntu untaru athletes alage race horses ki kuda feed is feed fed chestu untaru అండ్ సో ఈ పాలన్ గ్రే పాలన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఫామ్లో ఉంటాయండి పాలన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి పాలన్ సిరప్స్ ఫామ్లో ఉంటాయి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఈ పాలన్ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ పాలన్ సిరప్స్ ఫామ్లో వీటిని ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఆ పాలన్ వైబిలిటీ వాట్ ఈస్ మెన్ బై పాల పాలన్ వైబిలిటీ సో ద పీరియడ్ ఇన్ విచ్ పాలన్ గ్రీన్స్ రీటైన్ ఎబిలిటీ టు జర్మినేట్ on landing on stigma stigma ante enti maniki female reproductive organ untundi kada ovule style stigma antam kada carpels lo so danlo maniki stigma ane region untundi akkada pollen grains anevi germinate ay pollen shoot form avutundi kada male gametes reach avadaniki so pollen grains em chestu untayi stigma ni reach ayi ayipothu untayi so what is this pollen viability the period in which pollen grains retain ability to germinate on landing on stigma so avi avi ఫ్లవర్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి స్టిగ్మా రీచ్ అయ్యేంత వరకు వైబుల్గా ఉండడాన్ని పాలిన్ వైబిలిటీ అంటాం సో పాలిన్ వైబిలిటీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది దానికి ప్లాంట్ టు ప్లాంట్ వేరే వ్యారీ అవుతూ ఉంటుందండి కొన్నిట్లో చాలా తక్కువ వైబుల్గా ఉంటాయి కొన్నిట్లో ఎక్కువ రోజుల వరకు ప్లా పాలిన్స్ అనేవి వైబుల్గా ఉంటాయి డిపెండింగ్ అప్ఆన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ దీస్ పాలిన్ వైబిలిటీ విల్ బీ వేరియబుల్ and here the pollen viability periods in plants if you see the pollen viability in different plants so if you see in cereals cereal plants can get this kind of rice wheat what lo 30 minutes work over the pollen grains are maybe viable count so all of work stigma and can reach it are we జర్మినేట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత అవి జర్మినేట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి లెగ్యూమిన్ వేసి రోజ్ వేసి సొలన్ వేసి ఆ ప్లాంట్స్లో సెవెరల్ మంత్స్ వరకు కూడా వైబుల్గా ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం కదా సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ద వైబిలిటీ పీరియడ్ ఆల్సో వ్యారీస్ నెక్స్ట్ పాలన్ బ్యాంక్స్ పాలన్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సో ఈ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ టెక్నిక్స్లో కొన్ని ఇయర్స్ వరకు కూడా పాలన్ గ్రెయిన్స్ని స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దీస్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ నైట్రోషన్ అండ్ అట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ని వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఫ్రోజన్ కండిషన్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రిజర్వేషన్ అండర్ ప్రిజర్వేషన్ ఇన్ ద ఐస్ ఫ్రోజన్ కండిషన్లో స్టోర్ చేయడానికి క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటాం క్రయో అంటే ఐస్ అండ్ ఈ సెంటర్స్లో ఏమవుతాయంటే పాలన్ ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ మొత్తాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసే సెంటర్స్ని పాలన్ బ్యాంక్స్ అంటారు సో ఈ పాలన్ బ్రా బ్యాంక్స్ అవన్నీ ఎందుకు ఫర్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాలన్ స్ట్రక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ సో పాలన్ గ్రెయిన్స్ Uh, that divide mitotically into two cells ఈ విధంగా డివైడ్ అవుతుందండి టూ సెల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఒక సెల్నేమో వెజిటేటివ్ సెల్ అంటాం ఇంకొక సెల్నేమో జనరేటివ్ సెల్ అంటాం సో వెజిటేటివ్ సెల్ అనేది ఏమో బిగ్గర్ సైజ్లో ఉంటుంది ఇర్రెగ్యులర్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది దీనిలో అలాగే ఫుడ్ రిజర్వ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వెజిటేటివ్ సెల్ బట్ జనరేటివ్ సెల్ వచ్చేసరికి చాలా స్మాల్గా స్పిండిల్ షేప్లో ఉంటుంది దీనిలో ఉన్నటువంటి సైటోప్లాజం కూడా డెన్స్ సైటోప్లాజ్ని అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ so in the structure of the structure and development of male gametophyte what we have studied pollen grain divides into two cells right this pollen grain by mitotic division divides and forms two cells see here 
mitosis occurs and divides and divides into two cells what are the two cells one is the vegetative cell and the second smaller one is called as generative cell if we see the vegetative and generative cell this vegetative it, cell it has it is bigger in size it has a regular shaped nucleus and it has high amount of the food reserve but whereas the generative cell it is smaller in size and it is a spindle shaped what is its shape it is a spindle shaped and with dense cytoplasm adhe kada nerchukundam two cells untayani so ee pollen grain mitotic division jarigina appa two cells ka convert avutundi dani vegetative cell anta inkoti emo generative cell anta vegetative cell anedi big ga untundi generative cell anedi emo small ga untundi so ee rendittlo kuda generative cell anedi spindle shape lo untundi ee rendittlo denlo ekku food food reserve untundi vegetative cell lo food reserve anedi ekku untundi so maniki pollination jarigina appudu mostly angiosperms so 60% of angiosperms le ఏంటంటే ఈ టూ సెల్ స్టేజ్ ఆఫ్ పాలిన్ అనేది జరుగుతుంది పాలినేషన్ అండ్ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ పాలిన్ అనేది ఏ టైం ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది ఈ టూ సెల్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది బట్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాంజియో స్పామ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ జనరేటివ్ సెల్ ఉంది కదా ఈ జనరేటివ్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ డివైడ్స్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇది డివైడ్ అయిపోయి టూ మేల్ గ్యామెట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది సో డివైడ్ అయిన తర్వాత పాలిన్ అనే దీనిలో వచ్చేసరికి త్రీ సెల్ స్టేజ్లోకి వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వెజిటేటివ్ సెల్ జనరేటివ్ సెల్ రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సెల్స్ త్రీ సెల్ స్టేజ్ అంటాం సో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాంజియో స్పామ్స్లో మనకి పాలిన్ షెడ్డింగ్ అనేది ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది త్రీ సెల్ స్టేజ్ సో ఈ మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి జనరల్గా ఏంటంటే నాన్ మొటైల్గా ఉంటాయండి అనీక్వల్ సైజ్లో ఉంటాయి సో ఈ విధంగా త్రీ సెల్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి ఈ పాలిన్ ఏమంటాము సచ్ పాలిన్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ త్రీ సెల్డ్ పాలిన్ ఆర్ మెచ్యూర్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ దాన్ని ఏమంటాం మెచ్యూర్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ త్రీ సెల్డ్ పాలిన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో దీంతో మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంథర్ అండ్ మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ పాలిన్ గ్రెయిన్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో పెస్టిల్ మెగాస్పోరో మెగాస్పోరాంజిమ్ ఎంబ్రియో శాక్స్ వీటి గురించి నేర్చుకుందాం